Jean Prieur, les témoins de l'invisible Chapitre 10, le deuxième royaume Préfiguré dans le premier règne par les cristaux, le deuxième est le domaine des vivants, disposé en rayons autour d'un centre. C'est aussi le domaine des vivants verticaux. Ils accèdent à l'existence autonome, à la faim, à la soif, au sommeil, à la reproduction, à l'âme. Soumis eux aussi au monde spirituel, ces vivants ont une âme. Ils ont reçu l'âme et n'ont pas reçu l'esprit. À travers le mental de Mary Bruce Wellas, son inspirateur voit l'âme des arbres. De même, Albert Pochard, qui affirme qu'il discerne les êtres et les choses, à travers la conscience de sa sœur et de ses amis, s'étonne de voir comment les arbres expriment dans leur forme, de façon spontanée, les mouvements propres aux êtres qui les agissent. Regardez-les et faites-leur parler leur propre langue. Vous ne manquerez pas de sentir chez eux des expressions spéciales. Certains arbres sont comme un mouvement de danse folle qui se serait figé. D'autres sont comme une prière. D'autres expriment comme un amour qui protège. Il y en a qui sont comme une profonde méditation. D'autres comme un jet d'espièglerie. À propos de fleurs, Max Jetting aborde un problème capital celui des disparitions prématurées de ces morts de jeunes qui nous sont un scandale. Voici sa réponse. Une évolution plus rapide et plus complète. Les plantes très cultivées, âmes dont on s'occupe et qu'on se plaît à embellir, produisent, grâce aux soins qui leur sont prodigués, des fleurs magnifiques, comparable au sentiment de l'âme humaine. Ces plantes ont une durée éphémère, se fanent et meurent rapidement, comme les âmes très élevées, d'une sublime beauté, auxquelles une courte existence sur terre suffit pour achever leur évolution. Lancelot, qui disparut à l'âge de huit ans, voudrait que ses parents voient un jardin comme ils le voient, il décrit les plantes animées de mouvements semblables à des mouvements respiratoires, les petites choses qui palpitent en elles, leur individualité pleine de beauté et de charme, individualité qui n'est pas esprit parce qu'elle ne vit pas longtemps, mais âme. À propos des arbres, il enseigne à sa mère qu'ils ont beaucoup de sentiments élevés, mais si leur âme est grande, ce n'est pas toutefois un esprit, ce n'est qu'une âme terrestre, une individualité, a self, qui meurt quand l'arbre meurt. À la différence des âmes des hommes et des animaux supérieurs, les âmes végétales ne sont pas immortelles. Parce qu'ils ont une âme, les végétaux sont capables d'amour et de sentiments. Comme les animaux, ils aiment qu'on les aime. Roland recommande de caresser les arbres, car le contact du végétal et de l'humain fait monter jusqu'aux sphères, proches des vibrations en forme de vapeur. Ces vibrations sont beaucoup plus colorées lorsqu'elles sont transmises par des âmes d'arbres. Christopher, se promenant dans les forêts, découvre des fleurs qu'il ne connaît pas. Elles lui paraissent si différentes désormais animées de leurs sentiments qui montent au-dessus d'elles en nuances. Toujours cette correspondance mystérieuse entre la couleur et le subjectif. Une autre fois, il décrit les affres d'un arbre à l'agonie. Étant allé dans un bois, à un endroit où l'on abattait des arbres, il a vu l'un d'eux qui se cramponnait à son corps éthérique comme à une brume verte. Pierre, parle de l'instinct maternel chez les végétaux. Par exemple, l'arbre aime les fleurs et les fruits qu'il a procréés. Selon lui, 
nous découvrirons progressivement cette unité parfaite et logique qui existe dans le mécanisme des lois promulguées par Dieu. Logique est un terme que Pierre affectionne. On est logique dans l'ultramonde. Cependant, il va plus loin encore. Il admet chez les végétaux l'existence d'une pensée, d'une pensée non réfléchie. J'ai déjà dit que les pensées, ou plutôt les pensées forces, sont une puissance répartie par Dieu dans toute la création. Cette affirmation te surprendra peut-être, mais j'insiste, tout être vivant pense, car l'instinct qui se révèle chez les êtres inévolués, voire chez les végétaux, exemple de pensée sans cerveau, n'est autre chose que la pensée encore obscure et inconsciente. Bien que le royaume végétal soit exempt du mal, il reçoit les premières armes. Bien qu'il soit aveugle, il a la passion de la lumière. Monde sans violence, mais non sans poison. Monde léthargique, passif, muet, lent. Monde calme, à l'image duquel certains s'imaginent à tort le septième royaume. Monde bizarre de la respiration sans poumon, de la circulation sans cœur, du mouvement sans muscle, de la sensibilité sans nerfs, de la sexualité sans désir. Monde de la beauté pensée, de cette beauté qui rappelle la terre, à son rôle initial de paradis et nous fait pressentir les perfections des paradis. Roland Un brin d'herbe, un rayon d'étoiles, une pastille de soleil sur une rose grefferont des ondes célestes sur ton double. Crois-moi, la radioactivité psychique a des lois aussi déterminées que la radioactivité chimique. Mais pour capter ces éléments, tout votre être doit vivre selon le ciel. Le deuxième royaume propose à qui sait voir une multitude de paraboles et de convergences. De même que sous l'action du soleil, la chlorophylle en fixe l'énergie, assimile le carbone et exhale la vapeur d'eau sous l'action de l'esprit, le croyant assimile le mal et exhale l'amour. Le deuxième royaume ne nous connaît pas, mais il nous sent et il nous aide à nous connaître. Il est le grand réservoir où puiser les énergies physiques et psychiques. Soyons le plus possible en contact avec lui. C'est lui qui donne la paix, la force, l'équilibre. C'est lui qui libère des cauchemars et des faux problèmes. Il est souvent obscur, il ne ment jamais. Celui qui s'étend dans l'herbe et fait corps avec la terre se recharge à la façon d'un accumulateur. Roland, fais des cures d'imprégnation dans la nature. Touche les arbres, entoure-toi de fleurs, caresse l'herbe. Puisqu'il t'est donné d'être près de la nature, observe avec attention dans le règne végétal. Beaucoup de mystères sont enfermés. Que ton esprit averti sache opérer la métamorphose et que le moindre détail soit pour lui le point de départ d'une montée spirituelle. Laissez-vous instruire par les lys des champs, car ils sont l'image des lys éternels. Nous savons que dans l'ultramonde des fleurs sont en abondance. Pas qui Laisse ou voudrait laisser à ses bien-aimés les parfums subtils qui l'environnent. Philippe nous explique que les fleurs et les arbres de la terre sont des formes pensées, des formes amour, et que ces formes se retrouvent dans les sphères sous un aspect plus délicat, plus luxuriant. Chacune d'elles est un centre de couleur, de lumière et de sonorité car il n'y a pas eu de modification de l'image pensée pour la rendre capable de se conformer aux lois de la matière dense. Donc rien ne se corrompt, 
rien ne se décompose, pas de feuilles mortes, pas de fleurs flétries. Pierre renonce à dépeindre les sites, les édifices, les fleurs de l'au-delà dans leur radiance incorruptible. Les paysages de l'au-delà sont subjectifs, mais bien réels. Nos plus beaux paysages en sont le reflet. Pour concevoir les premiers, contemplons les seconds. La terre n'est pas illusion, comme disent certains, elle est allusion. Roland, pour imaginer mon royaume, prend dans la nature tout ce qui est féerique. Une fleur, la rosée, un parfum. As-tu jamais réfléchi au parfum d'une fleur vous êtes si peu attentif que vous trouvez tout cela naturel. Eh bien, tout cela, ce sont des miettes de paradis, de la poussière du royaume où je suis. Laissez-vous instruire par les listes des champs. Ils vous enseigneront que les fleurs sont des grâces. Pas qui Les fleurs sont des grâces. La racine en est formée par l'amour divin. Si les fleurs sont des grâces, les grâces sont des fleurs qui viennent de Dieu, sont de Dieu et reviennent à Dieu. Pierre, Dieu sourit à la pluie de rose qu'une petite Sainte Thérèse verse en grâce, accordée sur les âmes humaines. Cependant, les fleurs du septième royaume N'empêche pas les disparus de se souvenir des fleurs de la terre et de les aimer. Ils perçoivent, sous forme de vibrations, celles qui sont placées près de leurs photos. Elles leur sont plus agréables que celles des cimetières, lieux qu'ils s'efforcent d'oublier et qu'ils doivent oublier. Laissez-vous instruire par les listes des chants et pratiquez la botanique spirituelle. Roland, si tu voulais observer la vie des plantes avec ton sixième sens, tu découvrirais là un grand nombre de mystères. Tu ne peux continuer à étudier l'âme d'une manière aussi primaire. Il demande à sa mère de s'immerger dans les prés et les bois parce qu'il sait qu'elle est seule et qu'au cœur du deuxième royaume, on n'est jamais seul. Il invite ses lecteurs à s'harmoniser à l'univers végétal de façon que ses vibrations les enveloppent et les traversent. L'aura d'un champ d'œillet peut se répercuter en vous aussi intensément que ses couleurs ou qu'un son. Empruntez les chemins fleuris pour vous promener. Reposez-vous à côté des plantes. Observez-les avec patience. Poussez, elles vous seront une leçon. N'allez au-devant d'aucune concrétisation, car vous êtes là dans un état impondérable qui ne comporte aucune définition. Gardez juste votre esprit libre. Ouvrez toutes les fenêtres de votre âme afin que l'infini puisse s'y précipiter. Ainsi confondu au psychisme qui œuvre en masse, dans le calice des fleurs, vous serez remis dans votre propre psychisme. Si le psychisme œuvre en masse dans le calice des fleurs, il œuvre avec la même intensité parmi ces êtres de haute évolution que sont les arbres. Les arbres sont à la pointe du deuxième royaume, comme les gemmes et les cristaux sont à la pointe du premier comme les grands mammifères sont à la pointe du troisième. Les arbres sont les plus belles, les plus intactes des similitudes. Symbole d'évolution et de l'alternance, analyse synthèse, ils nous offrent tout un programme de vie. Comme eux, monter des racines multiples à l'unité du tronc et de l'unité du tronc à la diversité des branches, tendu vers toutes les directions de l'espace. Comme eux, recueillis les sucs 
d'une terre souvent ingrate et les projeter vers le ciel en fleurs, en feuilles, en fruits, comme eux, se rassembler dans la nuit souterraine, s'élever avec des torsions d'athlètes, se développer avec une puissante lenteur, se cuirasser chaque année d'une nouvelle écorce, tendre vers les terres sans jamais ici-bas l'atteindre, s'épanouir à l'assaut de l'éternel matin, dans l'espoir que l'oiseau-esprit vienne habiter parmi nos roseaux et que le vent-esprit fasse chanter notre feuillage. Dans le monde primitif, le divin était partout, dans les eaux, dans les animaux, dans les astres, dans les minéraux, dans les plantes. Toute chose, tout vivant était Dieu, tout était esprit. De nos jours, des marches inverses, l'esprit, après avoir déserté la nature, se retire même de l'esprit humain, considéré comme l'épiphénomène d'une réalité physico-chimique. L'ancienne conception avait au moins l'avantage de respecter la nature. Le vieux tabou avait du bon. Il était interdit de souiller les forêts et les eaux sacralisées. Une rivière était une naïade et non un tout à l'égout. Roland, l'homme primitif était plus proche de Dieu que ne le sont les hommes d'aujourd'hui parce qu'il venait plus fraîchement de sortir des mains du Créateur. Il ressentait donc davantage l'influence du ciel et d'instinct se plaçait dans les courants célestes. Comme un aimant, les arbres l'attiraient, l'enveloppaient d'ondes, car le bois est un propulseur de vibrations. En projetant partout des âmes, l'homme primitif agrandissait la sienne et ce païen était plus agréable aux yeux de Dieu que bien des chrétiens sans amour pour la création. L'homme moderne n'a pas accru son âme de la part qu'il retirait à l'univers. Qu'il soit de la ville ou de la campagne, il ne voit dans la nature qu'un terrain de décharge. Notre belle et douce France est insensiblement devenue un gigantesque dépotoir. Les petits bois situés au voisinage des habitations collectives offrent un spectacle désolant. Partout des ferrailles, des papiers, des ordures, partout de jeunes arbres cassés, tordus, déchiquetés. Notre civilisation qui a tout désacralisé, la nature, l'homme, la connaissance et jusqu'à la religion est décidément une des plus vulgaires une des plus médiocres qui est paru sur la terre. Nous sommes dans ce que l'Inde appelle un âge noir. Si jadis l'homme ajouta à la création en inventant le blé, la vigne et la rose, de nos jours il la dégrade, il la mutile, il la salit, il détruit son équilibre. Lui qui devait en être l'achèvement en est devenu l'ennemi et l'exploiteur, au pire sens de ce terme. L'arbre qui semble unir la terre au ciel est le symbole de la connaissance, de la vie universelle, de la vie éternelle. Roland, auprès des arbres, une clairvoyance supérieure était donnée à l'homme et il aimait rendre la justice sous ses ombelles de feuilles car il communiquait plus facilement avec l'harmonie divine. Ce n'est pas en vain que Saint Louis s'asseyait sous un chêne pour rendre la justice. Ce n'est pas en vain qu'un roi de France s'asseyait sous l'arbre sacré des Celtes. La religion des druides, druide vient du grec drus, qui signifie chêne, présente les caractères spécifiques du culte en esprit. Pas de temple, pas d'idole, croyance en l'immortalité de l'âme, croyance si solide, si viscérale, que les Gaulois admettaient des prêts d'argent remboursables 
dans d'autres mondes. Plusieurs auteurs latins nous le rapportent et l'on sent que cette foi, dont très peu de peuples ont donné l'exemple, fait grincer leur ironie et leur scepticisme. Leur doctrine de la pluralité des vies s'allier à la doctrine de la pluralité des mondes. Les esprits libérés voyageaient de planète en planète, d'étoile en étoile, pour au final se fondre dans le soleil. Les prêtres du chêne divisaient les vivants en trois cercles. Le premier était le domaine de l'inconcevable, de l'infini, de l'absolu. C'était le second, le cercle de Dieu. Dans le deuxième, nommé Gvinfid, cercle de paix attitude, où firmement résidaient les esprits parvenus au degré supérieur de l'évolution. Dans ce paradis, ils retrouvaient la mémoire de leurs existences passées. Le troisième était la Brède, le cercle des voyages, le cercle de la vie présente, état transitoire dans lequel l'homme lutte pour son ascension. L'orgueil, le mensonge et le manque d'amour obligent l'homme à redescendre dans la Brède. La doctrine druidique des migrations spirituelles a une poésie, une grandeur, une vérité que n'ont pas d'autres religions plus illustres. Cette idée que la mort n'est qu'un déplacement, un départ pour un pays sidéral où des amis vous attendent, lui ôtait toute son horreur. Elle contribuait à exalter dans cette race le courage et le sens de l'aventure. Ce n'est pas en vain que les messagers sont nés et ont parlé sur les vieilles terres celtiques, pays de Galles, Normandie, île de france Auvergne, Italie du Nord, ancienne Gaule, Cisalpine. Ce n'est pas en vain que Saint Paul écrit aux Galates et ces Celtes d'Asie mineure auxquels il reproche d'ailleurs leur versatilité. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce n'est pas en vain que le christianisme, affirmation de la survie, a pris naissance en Galilée et que le Christ et les apôtres furent Galiléens. Toute grande civilisation possède son arbre sacré. L'Inde antique eut le figuier, l'arbre de Bouddha. La Grèce le chêne et l'olivier, la Germanie, le tilleul. Tous les arbres sacrés avaient des caractères communs. Le bruissement de leur feuillage était prophétique. Leurs fruits accordaient la connaissance. Leurs branches servaient à fabriquer des armes invincibles et des baguettes magiques. La manducation de leurs feuilles donnait l'immortalité, tel l'arbre de vie de l'Apocalypse. Chacun de nous possède en soi l'arbre de vie, mais si nous ne veillons pas à sa croissance, il peut péricliter. Roland, l'arbre de vie qui est en vous évolue à votre insu et les saisons le recouvrent de feuilles, de fleurs, de fruits, tout comme un arbre de la forêt. Sensible à la lumière, aux astres, il peut se dépouiller et mourir. Bertha, vous avez été placé sur terre pour y être ouvrier avec Dieu. Vous ne devez chercher votre vie, vous ne devez puiser journellement que dans le réel, le spirituel. Vous deviendrez ainsi comme des arbres servant à la guérison des nations et votre vie exhalera quelque chose de la présence divine. La présence des arbres rend les communions spirituelles plus fréquentes, plus fécondes. C'est à la presse dans l'Allié que Pierre aime à rencontrer sa mère. Leurs entretiens sont plus faciles sous la grande paix des bois qu'ils aiment tous les deux. Et comme les disparus voient les lieux, 
à travers nos regards. Toute l'atmosphère de la presse est encore une nourriture pour lui. Il perçoit la pure joie des oiseaux et des herbes, des abeilles et des fleurs. Il voit monter vers le Créateur l'hymne odorant de la reconnaissance des êtres. La méditation sous les arbres prépare les voies de l'illumination et permet d'acquérir l'intelligence de ce qui est caché. Nathanaël méditait sous un figuier lorsque son futur maître le vit en esprit. « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. » Ces choses plus grandes, c'est la perspective du ciel ouvert, le deuxième royaume et le parvis du septième. Roland, les heures de méditation sous les arbres sont particulièrement bénéfiques parce que l'arbre est une sorte d'aimant qui capte les fluides surnaturels, spécialement le sapin. 1. À propos de sapin, je ne puis m'empêcher d'évoquer un souvenir personnel qui marqua d'une pierre noire mon itinéraire spirituel. En 1938, je visitais une petite communauté protestante, sorte de Thésée, avant la lettre, animée par une femme de grande valeur, précurseur de l'œcuménisme, elle avait donné à ses cellules des noms tels que Saint Jean de la Croix, Saint Jean Chrysostome. Dans la chapelle très simple, très lumineuse, il y avait sur l'autel une croix, une Bible et une branche de sapin. « L'essentiel est là, me dit-elle, la croix, la Bible. » et la nature. Le jeune homme que j'étais admira beaucoup cette parole si nouvelle pour lui. À quelque temps de là, il la rapporta en toute innocence à un pasteur. La branche de sapin est de trop, trancha ce dernier. Je fus très étonné d'apprendre que la nature put être quelque chose de suspect, que la Bible, œuvre partiellement humaine, à la merci d'une erreur de traduction ou de ponctuation, put éclipser la création, œuvre divine. Dans sa totalité, toujours est-il que dans les périodes de doute qui y suivirent, ce furent la nature et ses mystères d'évidence qui m'empêchèrent de sombrer dans l'incrédulité. Ce fut la branche de sapin qui me retint de croire à l'absurdité du monde, donc de ma vie. La forêt a son aura, et cette aura est une nappe d'éther si légère que nous aimions à nous y poser. Voilà pourquoi la forêt est habitée. La contemplation des arbres est très importante, car elle comporte une véritable géométrie céleste, disait Roland. Pierre, lui, parle de géométrie psychologique. Vous ne connaissez pas, chrétien, la géométrie psychologique, les opérations de l'esprit qui placent la valeur des nombres au-dessus de votre compréhension intellectuelle, mais que l'intuition spirituelle dévoile cependant à quelques-uns. Si chaque race, chaque espèce, les hommes comme les autres animaux, comme les végétaux, reproduit une figure spéciale. C'est pour obéir au désir de Dieu qu'il a jugé bon. Tout cela n'est autre chose que les figures géométriques des nombres dont la valeur est indispensable à la réalisation du plan de Dieu. Nous avons vu que le 5 est la fleur de pommier et le 6 le cristal de neige. Quant au 7, il est chiffre de totalité parce qu'il représente le centre plus les six directions de l'espace, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière, vers le zénith, vers le nadir. À propos de géométrie psychique, souvenons-nous de cette idée de Goethe. Chaque être vivant est construit selon un schéma qui est de nature spirituelle 
et qui dirige la formation du corps physique, que ce corps soit végétal, animal ou humain, ce schéma de nature spirituelle, valable pour tous les règnes, n'est autre que le corps subtil. Tout ce qui est dit dans ce chapitre sur l'aura et le corps subtil des végétaux a reçu depuis une éclatante confirmation par les travaux de Valentina et Semyon Kirlian. C'est seulement en 1973 que les découvertes de ce couple de savants soviétiques ont été connues dans notre pays par la publication en français du livre de Sheila Ostrander et Lynn Schroeder « Fantastique recherche parapsychique en URSS » édition Lafont. De même, tout ce qui est dit sur les sentiments manifestés par les êtres du deuxième royaume s'est trouvé corroboré en 1975 par un autre ouvrage paru chez le même éditeur « La vie secrète des plantes » de Peter Tompkins et Christopher Birds.